ഇനി എന്ത് സംസാരിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ദേ ഈ ഫോട്ടോസ് ഒന്ന് കാണണം എനിക്കൊരു ഫോട്ടോസ് കാണണ്ട കാണണം കണ്ടേ പറ്റൂ കണ്ടല്ലോ ഇതിലേതെങ്കിലും ഫോട്ടോസില് ഭദ്രയ്ക്ക് കല്യാണത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളതായിട്ട് തോന്നിയോ ഭദ്രയുടെ മനസ്സിൽ എന്തായിരുന്നു എന്ന് അവളുടെ കണ്ണില് വ്യക്തമല്ലോ ആ പാവത്തിന് എന്താണ് പറയാനുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കേൾക്കാനുള്ള മനസ്സെങ്കിലും നീ കാണിക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒരു ദൈവം ആ സ്ത്രീയോട് എന്റെ അമ്മ കാണിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല അതെ രാമേട്ടാ ശ്രേയ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ശരി അവള് പറയുന്ന കേക്കാൻ ഞാനെന്തിനു നിക്കണം കൊള്ളാൻ ആമേട്ടാ വളം ഇവിടെ നിന്നാണെങ്കിലും കൂറങ്ങ് അങ്ങനെ നിനക്ക് തോന്നിയെങ്കിൽ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടാനൊന്നുമില്ല വെളിച്ചമുള്ളിടത്തായിരിക്കും തെളിച്ചം കൂടുതൽ രാമേട്ടൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല വ്യക്തമാക്കണം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടും കാര്യമൊന്നുമില്ല സീത ഇപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞാലും നിന്റെ തലയിൽ കയറില്ല പിന്നെ അമ്മയും മോളും കാണിച്ചു കൂട്ടിയതൊക്കെ ഒരു കംപ്ലൈന്റ് ആയിട്ട് എഴുതി സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമായി കിട്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചോ ഭദ്രയുടെ മനസ്സിൽ അങ്ങനെ ഒരു ബുദ്ധി തോന്നിക്കരുതേ എന്ന് ഇനി അഥവാ അവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയാലും നോ പ്രോബ്ലം വെച്ചാ വേണ്ടത് ഞാൻ ചെയ്തോളാം ഇതൊന്നും കേട്ട് സീതാലക്ഷ്മി പേടിക്കില്ല ശ്രേയ സീതാലക്ഷ്മി പേടിക്കില്ല മനസ്സിലായോ പിന്നെ എന്റെ അമ്മയ്ക്കൊരു പ്രോബ്ലം വന്ന ഐ നോ വെരി വെൽ ഹൗ ടു പ്രൊട്ടക്ട് മൈ മദർ അതിനാരുടെ സഹായം ചോദിച്ച് വരത്തൂല്ല ശ്രേയച്ചി ഞാൻ പല വട്ടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ അച്ഛനോട് മോശമായി സംസാരിക്കരുതെന്ന് ഇനിയും ചേച്ചി തുടർന്ന യു വിൽ ഡു നത്തിങ് മനസ്സിലായോടാ നീ ഒരു ചുക്കും ചെയ്യില്ല എന്ന് എന്നാ ചേച്ചി ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയെ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ മോനെ വേണ്ട അച്ഛൻ പറയുന്ന നീയെങ്കിലും ഒന്ന് കേക്ക് ഇനി മിണ്ടരുത് വെരി സ്വീറ്റ് അപ്പൊ അച്ഛന്റെ ക്രോസ് വിസ്താരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പൊക്കോട്ടെ ബ്ലണ്ടേഴ്സ് കേട്ട് നിൽക്കാനുള്ള ക്ഷമ തൽക്കാലം എനിക്കും എന്റെ അമ്മയ്ക്കും ഇല്ല പ്ലീസ് എക്സ്ക്യൂസ് വാമ എന്താ അച്ഛ ഇവരൊക്കെ ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും ഇവർക്ക് എങ്ങനെ എത്ര ദേഷ്യം വരുന്നേ ഹലോ മാധവ ഇതൊന്നും സാരാക്കരുത് മാധവ ഇതിലും വലുത് വന്നാലും എപ്പോഴത്തും പോലെ ധൈര്യമായിട്ട് നിന്നോളണം ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കര കയറിയിരിക്കും ഇതിലും വലുതിന് എന്താടോ സംഭവിക്കാൻ വിവേകനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ നമുക്ക് തിരിച്ചു പോയാലോ ഒരു അഞ്ചു മിനിറ്റും കൂടി നോക്കാം മാധവ കണ്ടില്ലെങ്കിലേ നമുക്ക് എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ ബാക്കി എന്താന്ന് വെച്ചാ പിന്നെ ആലോചിക്കാം ആവശ്യമില്ലാതെ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട ഇതൊക്കെ സർവ്വസാധാരണല്ലേ സീതേച്ച് ചിലപ്പോ അപ്പോഴത്തെ ദേഷ്യത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി അതിനെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടോ പറഞ്ഞിട്ടോ എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഇതിപ്പൊ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താന്ന് ഞാൻ പറയാം സ്വാമി മതി ഇല്ല മാധവ ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞോട്ടെ ഇതിപ്പൊ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ബദ്രയും കൂട്ടി അവിടുന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ സീതേച്ചക്ക് കാര്യം പിടികെട്ടിക്കാണും അതെന്തായാലും പ്രതീക്ഷിച്ച് കാണില്ലല്ലോ ഇനി കുറച്ചു ദിവസം മാധവൻ അവിടെ ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒരു അയവ് വന്നോളൂ അല്ല മാധവ താണ്ടു വന്നേ അല്ല മാധവ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ തനിക്ക് എന്തിന്റെ കേടാ സ്വാമി എന്തിനാ ആവശ്യമില്ലാതെ ഇതൊക്കെ അവിടെ നിന്നും സംസാരിച്ചത് മാധവ ഞാൻ ബദ്രയെ ഒന്ന് സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതാ അങ്ങനെ ഒന്ന് ആശ്വസിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സമാധാനിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലുള്ള ആളല്ല ആ അകത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് ആള് വേറെയാ ഒരുമാതിരി മോങ്ങാനിരുന്ന പൂച്ചയുടെ തലയിൽ തേങ്ങ വീണ അവസ്ഥ എൻ്റെ ഇത് ദയവ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കരുത് അങ്ങനെയല്ലോ മാധവാ 
പൂച്ചട തലയിലല്ല എന്ത് പൂച്ചട തലയിലല്ല പിന്നെ പട്ടിയുടെ തലയിലല്ല ഓ സ്വാമി വെറുതെ എന്റെ വിവേകത്തില സോറി മാതമ്മ ഇപ്പഴേ ഇറങ്ങാൻ പറ്റിയത് മാതമ്മയുടെ ലാപ്ടോപ്പ് ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഇതിനകത്തുണ്ട് ഓ അത് ഞാൻ മറന്നു ശരി മോനെ എന്നാ നീ പോക്കോ ഞാൻ ഭദ്രേച്ചി കൂടി കണ്ടിട്ട് പൊക്കോളാം മാതമ്മ ചേച്ചി എന്റെ അമ്മ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാ വീട്ടിൽ വെച്ച് ഭദ്രേച്ചിയോട് ചെയ്തതും പറഞ്ഞതും എല്ലാത്തിനും സോറി ഭദ്രേച്ചി റിയലി സോറി ഇറങ്ങിക്കോ ഭദ്രേച്ചി നിങ്ങൾ രണ്ടാൾ ഇവിടെ നിൽക്ക് ഞാനിപ്പോ വരാം ഗീത മത ഒന്ന് മാധവന്റെ അടുത്തേക്ക് നിക്ക് പത്ര ഞാനിതൊന്നും ഒഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ കൈ ചൂടായി തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ രണ്ടാളും ഒന്ന് സഹകരിച്ച പിണക്കൊക്കെ മാറ്റി വെച്ച ആ വലത് കാല് വെച്ച അകത്തേക്ക് കയറി ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ നിങ്ങളുടെ താൽക്കാലിക വീട് ഇതായിരിക്കും വലത് കാല് വെച്ച് കുറെ നാളായിട്ട് പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അച്ഛനുണ്ടാക്കിയ വീട് വയസ്സാങ്കാലത്ത് അമ്മയോടൊത്ത് ഇവിടെ വന്ന് കഴിയണം എന്നായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ആഗ്രഹം രണ്ടാൾക്കും അതിനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടിയില്ല ഹലോ പഴം കഥയൊക്കെ പിന്നെ പറയാ ഭദ്രയ്ക്ക് റൂമ് കാണിച്ചു കൊടുക്കോ ഭദ്ര അവിടെയാണ് ബെഡ്റൂം ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ വീട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിക്കാം എടോ നമുക്ക് പുറത്തു പോയി ഭക്ഷണം വാങ്ങിട്ട് വരാം ഭദ്രയ്ക്ക് എന്താ വേണ്ട ഞാൻ പൊക്കിയോട്ടാ മാതമ്മ മോനെ സൂക്ഷിച്ചു പോണേ എന്താ ഇത് മാതമ്മ ഭദ്രേച്ചിയും കൂട്ടി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പെട്ടെന്ന് വരണേ ഞാൻ കാത്തിരിക്കും പെട്ടെന്ന് വരാടാ പിന്നെ നിനക്ക് എപ്പോണെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് വരാലോ സീതേച്ചിയുടെ പിണക്കൊക്കെ മാറ്റാൻ എനിക്കറിയാം രണ്ടു ദിവസം കൂടി കഴിഞ്ഞോട്ടെ മോ സന്തോഷമായിട്ട് പോയിട്ടു ശരി മാതമ ഹലോ രാമേട്ടാ മാധവ ഭദ്ര ഓക്കെയാണോ 
അതെ രാമട്ട ഭാഗ്യത്തിന് മുറിവൊന്നും അത്ര ദീപല്ലായിരുന്നു ഭാഗ്യം തന്നെയാ എന്തൊക്കെയാണ് നിന്റെ ചേച്ചി ഇവിടെ കാണിച്ചു കൂട്ടിയെന്ന് അറിയോ ദൈവാനുഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാ ഇതിൽ നിന്നത് അറിയാൻ രാമട്ട മാധവ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളുടെ രണ്ടാളുടെയും സമയം അല്പം മോശം അതായി ഇങ്ങനെ അടുപ്പിച്ച പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാവുന്നത് സൂക്ഷിക്കണം സിനിമയും സീരിയലൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇക്കാലത്ത് കഥകളെ പോലും വെല്ലുന്ന രീതിയിലാണല്ലോ യഥാർത്ഥ ജീവിതം എന്തായാലും വരട്ടെ നീ സമാധാനമായിരിക്കെ മാധവ ഞാൻ വിളിക്കാം നിന്റെ അമ്മ ഇങ്ങോട്ടാ പോയെ ഞാൻ ചോദിച്ച കേട്ടില്ല എങ്ങോട്ടാ പോയതെന്ന് അഥവാ എന്നാലും തന്റെ സീതേച്ചി ഇത്രയും ദേഷ്യം കാണിക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല രാമേട്ടനും വിവേകും അംഗീകരിച്ച പോലെ അവരും അങ്ങ് സമാധാനപ്പെടുന്ന ഞാൻ കരുതി ഞാനിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു സ്വാമി എങ്കിലും ഭദ്രയോട് ഇത്രയും കാണിക്കുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അവരെയും തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല മാധവ അവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടില് താൻ അവരുടെ മുന്നിൽ വലിയൊരു ചതി നടത്തില്ലായിരുന്നു ചതി എന്ത് ചതി വളരെ നല്ല കൂട്ടുകാരായിരുന്നു താനും ഭദ്ര എന്നിട്ട് താൻ ഭദ്രയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിക്കണമെങ്കിൽ ഭദ്രയോട് തനിക്ക് മനസ്സിൽ എന്നോ തുടങ്ങിയ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവണം എടോ സ്വാമി ഞാനിതൊന്നും പ്ലാൻ ചെയ്ത് ചെയ്തല്ലോ എല്ലാം അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയതല്ലേ അത് തനിക്കും എനിക്കും വളരെ ചുരുക്കം ചിലർക്കും എല്ലാം അറിയൂ എന്റെ ദൈവമേ ഞാൻ എന്തൊരു പൊല്ലാപ്പ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് സാരല്യ സത്യം അറിയാവുന്ന ഒരാൾ ചെമ്പകശേരിയിലുണ്ടല്ലോ രാമേട്ടൻ പുള്ളി എല്ലാം ശരിയാക്കി എടുത്തോളൂ അറിയാം പാവം സീതേച്ചി ആ മനസ്സ് ഉരുകുന്നുണ്ടാവും എനിക്കറിയാം കെട്ടിലമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എന്താ മോളെ ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ എന്റെ മുന്നിൽ എന്ന് സംസാരിച്ചോണ്ടല്ലോ ഞാൻ പ്രായമൊന്നും നോക്കില്ല മോളെ നീ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഒരു തരത്തിലും മാധവൻ മതി 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 ഇനി പുതിയൊരു കഥയും കൂടെ കേൾക്കാനുള്ള ക്ഷമയൊന്നും എനിക്കില്ല കഥയല്ല മോളെ സത്യമാണ് എന്ത് സത്യം ഒന്ന് പോണം സത്യം ഞാൻ പറയാം എന്റെ മാധവനോടൊപ്പം നടക്കുമ്പോഴല്ല നിങ്ങളുടെ ചത്ത് ചാമ്പലായി പോയ മകന് വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് ഇപ്പൊ നടന്ന കല്യാണത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ മോളെ അങ്ങനെ അച്ഛനെ കുറിച്ച് പറയരുതേ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ശരിയാ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞാ പോരാ നിങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ മോനെയും കുറിച്ച് പണം പിടുങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ മോനും കൊച്ചു മോളും ചേർന്ന് എന്റെ മാധവനെ തട്ടിയെടുത്ത് കളയുന്ന ഞാൻ തീരെ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഇതിൽ നിങ്ങൾക്കും പങ്കുണ്ട് അതല്ലേ മോന്റെ ചിത എരിഞ്ഞ് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇനി നിങ്ങൾ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കരുത് അങ്ങനെ വിളിക്കാനുള്ള അവകാശം ഇന്നത്തോടെ തീർന്നു എന്താ മുത്തശ്ശി പ്രശ്നം ഓഹോ പ്രശ്നം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാ നീ അതിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കി തരൂ സീതേച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ശ്രമിക്കാം ഓ അത്രയ്ക്ക് കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാ പറയാം നിന്റെ മരിച്ചു പോയ അച്ഛനും ചേച്ചിയും പിന്നെ ദേ ഈ നിൽക്കുന്ന മുത്തശ്ശിയും ചേർന്ന് എന്റെ അനിയനെ കൊണ്ടുപോയി കളഞ്ഞു എനിക്ക് അവനെ തിരിച്ചു വേണം നിന്നെ കൊണ്ട് അതിന് പറ്റുമോ എന്നെ കൊണ്ടല്ല ആരെ കൊണ്ടു അതിന് പറ്റില്ല കാരണം എന്റെ ചേച്ചിയെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത് മാധവേട്ടനാ അതും സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം അല്ലാതെ ഇവിടെ ആരും നിർബന്ധിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല സീരിയച്ചിക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ മാധവേട്ടനോട് പറഞ്ഞാ മതി ഇവിടെ കയറി വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പിന്നെ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ മാത്രം ഇവിടെ നിന്ന് സംസാരിച്ചാ മതി പറ്റില്ലെങ്കിൽ സീതേച്ചിക്ക് പോവാ എന്ത് പറഞ്ഞടി എന്റെ കുടുംബത്തിൽ കയറി കാണിക്കാൻ പാടില്ലാത്ത കാണിച്ചിട്ട് എന്റെ ബക്കിട്ട് കയറാൻ വരുന്നോ ഞാൻ സംസാരിക്കാനല്ലേടി എന്റെ അനിയനെ തട്ടിയെടുത്തതിന് പകരമായിട്ടെ നിന്നെയും നിന്റെ മുത്തശ്ശിയും നിന്റെ അച്ഛൻ പോയ സ്ഥലത്തേക്ക് വിടാനാ ഞാൻ വന്നത് അത് ഞാനിപ്പോ കാണിച്ചു തരാടി
പോറങ്ങി എന്റെ പോളെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പോ ഇങ്ങോട്ട് വാ തള്ളേ പോകുട്ട് മുത്തശ്ശി സീനെ മുത്തശ്ശി എന്താ ഈ കാണിക്കുന്നത് വീടാ അമ്മേടാ മുത്തശ്ശി വീടാ വീടാ എന്നെ വീടാ അമ്മേടാ സീനെ നീ കാൽ പറയാതെ ഓരോ മണ്ണത്തരം കാണിക്കുന്നു പോളെ ഇതൊന്നും ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മടങ്ങി കേ പറയുന്നു ഒന്ന് കേൾക്ക് രാമേട്ട കൂടല്ലെന്ന് പറയണ്ട രാമേട്ടൻ ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകളോട് ഒരു ചായ വേണ്ടെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം സീനെ മര്യാദയ്ക്ക് സംസാരിച്ചോണം ഓഹോ അത് പറഞ്ഞപ്പോ കൊണ്ടല്ലേ എന്നാ കേട്ടോ അച്ചുവേട്ടനല്ല ഇവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷപ്പാമ്പ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അയാള് മരിച്ച് പതിനാറ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഇവർ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ഈ കല്യാണം നടത്തിയത് ഈ പ്രായത്തിലും ഇതേപോലെ പിന്നാമ്പറത്തും ചരട് വലിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഇവരെ പോലുള്ള സ്ത്രീകൾ ജീവനോടെ ഇരിക്കാനേ പാടില്ല കൊന്നളയണം അല്ലെങ്കിലേ അടുത്ത ഒരുത്തി കൂടെ വളർന്നു വരല്ലേ എനിക്ക് സംഭവിച്ച പോലൊരു നഷ്ടം ഇനി ഒരു കുടുംബത്തിന് സംഭവിക്കരുത് അതുകൊണ്ട് ഇവരിനി ജീവനോട് ഇരിക്കാൻ പാടില്ല സീതേ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചോ എന്നൊക്കെ വിട്ടിത്തങ്ങളാണ് നീ പറയുന്നത് പറയ മാത്രല്ല ഞാൻ ചെയ്യേ ചെയ്യും സീതേ സീതേ നമ്മടാ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് വേണം വേണ്ടെന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അറിവും പക്വതയും അവൻ ആവശ്യത്തിനുണ്ട് ഈ അമ്മയോ കൊച്ചുമക്കളോ വിചാരിച്ച മാധവന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ഒരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പറ്റില്ല എന്തിനും കൂടുതൽ പറയണം ഇത്രയും നാള് വളർത്തി വലുതാക്കിയ നീ വിചാരിച്ചിട്ട് പോലും അത് നടന്നില്ലല്ലോ അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമല്ലേ നീ എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും കേൾക്കാതെ ഭദ്രയും കൂട്ടിയവൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയത് ആദ്യം സ്വയം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്ക് സീത എന്നിട്ട് വേണം ഓരോന്ന് കാട്ടിക്കൂട്ടാൻ അപ്പൊ രാമേട്ടൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഞാൻ കാരണമാണ് എന്റെ തെറ്റുകൊണ്ടാണ് മാധവൻ ഇങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതെന്നാണോ അല്ല സീത നീ അവനെ നല്ലൊരു മകനായിട്ട് വളർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അവന് ഇന്നിങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് നിനക്കറിയോ നീ ഇന്നലെ കല്യാണത്തിന് പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ മാധവൻ വീട്ടിൽ വന്നതാ നിന്നോട് ഭദ്രയായിട്ടുള്ള കല്യാണത്തിന്റെ കാര്യം സംസാരിക്കാം നീ പോയ കാര്യം അറിഞ്ഞ് നിന്നെ വിളിക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ അവനെ തടഞ്ഞത് നിന്നെ അറിയിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ഞാനാ കാരണം മാധവൻ വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടാ വന്നത് കൊടുത്ത വാക്ക് പാലിക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ അർഹനല്ല എന്നല്ലേ അച്ഛൻ അവനെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ അവൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാനത് നിന്നെ അറിയിക്കേണ്ട എന്ന് മാധവനോട് പറഞ്ഞത് സീതേ നമ്മുടെ മാധവനും ഭദ്രയും പിന്നെ ഈ പാവങ്ങളും നീയും ഞാനും ഒന്നും ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല മുൻകൂട്ടി ഈശ്വരൻ നിശ്ചയിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നിനക്കത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലത് അതല്ല നിനക്കവരെ കൊന്നേ മതിയാവുമെങ്കിൽ മുൻകൂട്ടി ഈശ്വരൻ നിശ്ചയിച്ച കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് നിനക്കത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നല്ലത് അതല്ല നിനക്കവരെ കൊന്നേ മതിയാവുമെങ്കിൽ ആയിക്കോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർത്തോണം മാധവൻ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമായി പിറങ്ങിപ്പോയത് നീ ഇവരെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ മാധവൻ അറിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിനക്ക് എന്നേക്കുമായി അവനെ നഷ്ടപ്പെടും എന്തു വേണമെന്ന് നീ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു ഇനി ഞാൻ ഒന്നും പറയില്ല മനസ്സിലായില്ലെങ്കിലും ഒരു അമ്മയുടെ വേദന എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവും സാരമില്ല മോളെ പോട്ടെ ആ 
അവൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ആകെ മൊത്തം തകർന്നു നിൽക്കുക ഇപ്പൊ എന്റെ സീത ആ ഒരു പരിഭ്രാന്തിയിൽ കാണിച്ചു കൂട്ടി പോയതാ ഇതെല്ലാം ദേവേത് ഇവിടെ നടന്നതൊന്നും നിങ്ങൾ രണ്ടാളും മാധവനോടും ഭദ്രയോടും പറയരുത് ഇനി മേലാൽ ഇങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാതെ ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം സാരമില്ല മോനെ അമ്മ പറഞ്ഞില്ലേ അമ്മക്കെല്ലാം മനസ്സിലാവും രാമേട്ടാ മാധവേട്ടനും ഭദ്രേച്ചിയും അവർക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോളും എന്നാ ഞാൻ പോയിക്കോട്ടെ മോളെ 